Neste domingo, os chilenos votam em primeiro turno para escolher o sucessor da presidente socialista Michelle Bachelet. A disputa envolve oito candidatos, entre eles um ex-presidente e um jornalista. A expectativa é de que menos da metade dos eleitores chilenos compareçam o voto não é obrigatório no país. Pesquisas de intenção de voto indicam que o Chile pode viver um cenário político parecido com o de 2010. Naquele ano, Bachelet passou a faixa para Sebastião Pera. Quatro anos depois, em 2014, foi Pera quem devolveu a faixa para Bachelet. Este ano, Pera é candidato novamente, por uma coalizão conservadora. Pesquisas eleitorais apontam que ele tem a liderança isolada, com 44% das intenções de voto. É mais que o dobro do segundo lugar, o jornalista e senador Alejandro Guilherme, de centro-esquerda, próximo de Bachelet. Pera tem chances de ganhar porque a esquerda nunca esteve tão dividida, afirma Marta Lagos, diretora da ONG Latinobarômetro. Pela primeira vez, a frente de centro-esquerda disputará a cadeira do Palácio Presidencial de La Moneda com mais de um candidato. Além disso, a desaceleração da economia chilena influencia o voto em Pera e complica as chances de Guilherme, segundo Guilherme Ousman, professor de ciências políticas da Universidade de Valparaíso. A percepção é de que a economia está estancada e que, com Pera, voltaria a crescer, diz Ousman. O Chile cresce menos de 2% ao ano, afetado pelo desempenho da China. Caso as pesquisas se confirmem, Pera não terá força para vencer no primeiro turno, apesar de estar na liderança. Para isso, precisaria de mais de 50% dos votos. O segundo turno está previsto para 17 de dezembro. O eleito só será empossado em março de 2018. Veja seis pontos para prestar atenção nas eleições no Chile neste domingo. O governo de Michelle Bachelet implementou medidas importantes como reformas educativas e tributárias e a descriminalização do aborto em casos de estupro ou de risco para a mãe. As medidas implementadas por Bachelet significam uma mudança cultural para os chilenos, opina Marta Lagos, da ONG Latinobarômetro. Já o analista Guilherme Ousman acredita que a herança de Bachelet tem pontos negativos, a reforma tributária, por exemplo, gerou uma série de distorções, e elas deverão ser revistas pelo próximo governo. Lagos e Ousman observam que Bachelet teve falhas que acabaram abrindo caminho para a possível eleição de Pera, seu opositor. Além disso, um caso de corrupção que envolveu um filho de Bachelet reduziu seu apoio popular. A presidente costuma ser mais elogiada no exterior do que no seu país. Conta com cerca de 40% de popularidade longe do cerca de 80% de apoio registrados ao concluir seu mandato anterior, em 2010. A expectativa é de que, ao deixar o governo, volte a ter um posto nas Nações Unidas, onde foi diretora da ONU Mulheres. Empresário milionário, com doutorado em economia na Universidade Harvard, no Zewa, Pera governou o Chile entre 2010 e 2014. Seus opositores o acusaram de conflito de interesses em diferentes ocasiões, o que ele nega. Em termos de conflito de interesse, Pera sempre nos surpreende, disse o deputado do Partido Comunista, PC, Daniel Nuez. Segundo ele, o ex-presidente teria criado uma lei de pesca após suas empresas terem investido no setor. A acusação de conflito de interesses contra Pera também apareceu na campanha política deste ano. Seus aliados dizem que as denúncias são fantasmas sem embasamento. Pera prometeu reativar a economia e reduzir o tamanho do Estado, buscando atrair investimentos internacionais. Quando chegou à presidência pela primeira vez, Pera governou com tecnocratas. Agora, tende a ser mais político, considera Ousman. Analistas econômicos observam que o mercado vê com bons olhos a eleição de Pera. No fechamento da campanha, na quinta-feira à noite, Pera disse que esta campanha não foi fácil, porque faltaram projetos por parte dos vários candidatos e houve clima de ódio contra ele e sua família. A desconfiança nas instituições contribui para que os eleitores chilenos estejam apáticos em relação ao pleito, segundo analistas. 
No país, a percepção é de que os políticos estão mais preocupados com suas próprias vidas e não com a do eleitor, avalia Ousman. A coordenadora de governabilidade democrática do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, Marcela Rios, disse à imprensa local que a apatia eleitoral também está vinculada ao déficit de formação cidadã e ao fato de que muitos chilenos já não se sentem representados pelos partidos políticos. Na tentativa de atrair mais eleitores, o governo anunciou que o transporte público será gratuito neste domingo. O baixo preço do cobre principal produto de exportação chileno, influenciou o desempenho da economia do país durante a atual gestão de Bachelet. No primeiro governo, Bachelet governou com alto preço do cobre. Na gestão atual, o preço caiu pela metade, afirma Lagos. Agora, o cobre voltou a subir. Se continuar assim, ajudará a economia no próximo governo, completa Ousman. Analistas apontam ainda que o menor crescimento da China influenciou o atual ritmo da economia do Chile. A China é um dos principais sócios comerciais do país. Segundo a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL, a economia chilena deve crescer apenas 1,4% este ano. Na sexta-feira, a presidente Bachelet disse que a economia está recuperando suas forças graças a medidas tomadas pelo seu governo como reformas econômicas. Falou ainda que seu sucessor não terá desculpas para não manter os avanços da, atual, gestão. Guilherme é conhecido no país por sua carreira no rádio e na TV. Ele teve programas em que questionava políticos e a gestão pública, como o Factor Guilherme. É visto como a continuidade de Bachelet. Na quinta-feira, no encerramento da sua campanha, seus seguidores gritavam pelo amor a Bachelet, Votaremos em Guilherme. Ao contrário do esperado no início de sua campanha, não conseguiu aglutinar o apoio da esquerda e da centro-esquerda. No entanto, contou com o apoio de grande parte das legendas que respaldam o governo da presidente socialista. Exceto a histórica democracia cristiana, DC, que disputa a eleição com candidata própria. O candidato apoia as iniciativas da presidente Bachelet e discorda de Pera em relação a temas como a presença do Estado na economia e políticas voltadas para os índios mapuches. Quero dizer à direita que nossos povos originários não são terroristas e que vamos reconhecê-los constitucionalmente, disse Guilherme. Entre os oito candidatos à presidência, dois trouxeram à tona lembranças do golpe militar no Chile de 1973, que retirou Salvador Allende do poder, e da posterior ditadura liderada por Augusto Pinochet, que durou até 1990. O candidato José Antônio Cas, também conhecido pela sigla JAK, que conta com cerca de 5% das intenções de votos, foi definido como neopinochetista. Contrário ao aborto em qualquer circunstância, ao casamento entre as pessoas do mesmo sexo e à imigração, Cas disse que Pinochet votaria nele neste domingo, se estivesse vivo. Já o candidato Eduardo Arter, do partido União Patriótica, UPA, acha que o Chile estaria melhor se o ex-presidente socialista Salvador Allende, deposto e morto no golpe de 1973, tivesse recebido mais apoio popular. Professor aposentado do ensino básico. Arter se define como comunista e diz que está à frente de uma coalizão que inclui representantes dos proletários e marxistas.